Hello， 大家好，我是小浩。哎，我是 Josh， 欢迎大家来到他是咱俩。Hello， 大家好，我是小浩。今天跟着我还有 Josh 的镜头，我们来到了 Tarzana， 就在 Encino 的旁边啊，也属于洛杉矶县。那今天这栋房子是2023年全新盖好，周围社区的环境依然半山腰的位置嘛，很安静。半天的门口也不过一辆车，而且周围都是很多新盖的这种豪宅啊，但它没有破坏周围的绿化。这个房子跟大家先看一眼啊，镜头里面能看到这边有一个门牌号九四六八， 9468, 这是另外一家似的。没错，这个房子是个房中房。就是不是那种传统意义的子母房，它是真的是两个房子共 share 一块地，而且两个房子都有自己独立的油边油耗，是这个真少见。侧面那个铁铁门是个长长的车道啊，一直能开到后面去。一会儿为大家展示。那房子的主体的部分呢，是在我的正面这边，哎，四九七零，这是它的整体的正门。侧面那边是有一个非常大的停车的空间的，就是车门打开以后，前面有一个非常大的车道，停个六辆车都没问题。包括室内还能停两辆，我觉得这个深度的院子在 Encino 或者是在 Tarzana 这边已经非常非常少见了，对不对？那镜头过来，首先是正门，行人的过来，同样一个呼叫系统，可以告诉主人我来了，也可以自己摁密码进来。前院都是用这种铁围栏围起来，非常的现代。进到院子里面以后，全部都是大块的水泥板，配合人工假草做的过渡。我的左右手两边啊，这边这是真草地。一大片真草坪，你说有这么一个前院已经算奢侈了吧？周围整整齐齐种的都是这种 palm tree， 一棵接一棵，非常漂亮。你说这个前院一进来什么感觉？而且没完啊！正常来讲有一个这么大前院就不错了。你再看镜头侧面那边啊，它车道的部分就有多大？是很少没有看到这么大的前院。哎，它的停车坪是一个非常整齐的一个大平面啊，对不对？能停真的很多车。嗯、从这边侧面也有道，水泥地可以一直铺着走过来。正面大块的石板啊，水泥板这样铺过来，而且啊，细节往那边有一个小的门。一开始来的时候，我们还在想这个小门到底是干嘛的，因为我没有想到这两个是独立的油边分开的房子。对，他从这边其实因为也是他家嘛，所以他在这边侧面开了一个门，可以行人从那边走下去都是可以的。那房子可以看到外立面是非常现代的一个外立面啊 ，smooth stucco 平滑的水泥的铺刷。那边呢是贴了大量的砖，上面黑色的凸起的部分呢有一个非常现代的点缀感，而且最大的特点是我的上面的左手边有一个超大的露台，这个露台是从你的房屋的前端一直贯穿到后端的，然后凉棚都是用这种大块的实木的壁做的设计 ，L 型非常非常的好看。这套房子性价比应该算咱们看的六百多万价位里面算高的了吧？最高的，我来，我们进去看看室内啊。房屋正门同样一个 p a v i l o r 现在真的是豪宅啊！如果没有一个 p a v i l o r 都不能叫豪宅了，是不是？是，真的是标配了。那可以进来看，也是一个木质的门啊，非常漂亮。现代的这种铁铸铁的门把手和它很多的五金件，进来就可以看到 Smart Home System， 它的 iPad 就放在墙面了，一键开启房屋室内所有的灯，很关键
，很关键。这个之前我们领教过，累死了。如果你要没有这个一键开灯，但它真的就你 program 好了以后，你进来一个键一摁，所有灯全开，多好。包括小的细节等，一进来我们右手边首先到的这个区域，有三个 picture window 可以从外面采光看到前院，因为前院很深，隐私也非常的好，并不是街边，所以非常的合理的一个空间。这是它的一个正餐厅，放的一个十人长桌，尺寸我觉得拿捏的非常好啊。上面这个像 UFO 一样的环形灯，非常非常的漂亮，很奇特。这个造型灯是我们第一次见，对不对？是，很好看。从里面这个材料，它应该是树脂类的材料透出的这个光芒，很漂亮。然后全部都是现代化的房子做的 drop ceiling， 下面所有的什么射灯啊、空调出风口啊，都是一个平面，身后就是一个大的酒柜，这个酒柜就真的是以展示为主，收藏为辅，是能放几瓶？这数就数来，二十瓶最多了嘛，够用呀，还是那句话，够用了，够用了。身后这边呢，紧接着旁边是你的酒展示，这边就直接是个迷你水吧，小的冰箱 freezer。挂着大量的这些酒瓶，以及它里面所有的橱柜啊，中间隔层都是做了 LED 的灯带了，对不对？ Right. 非常的漂亮。当然，石板的台面整个铺起来非常的好看。拿瓶出来直接在这边开，洗瓶子都有，两边都有两个小冰箱，是不是？是<咳>。然后紧接着你镜头转过来以后，就是从一进门的位置可以第一眼看到的是什么 ？Living room。整个的 Living room， 对不对？非常非常大 Living room， 很有特点啊，中间一个。非常大的一个天然石料的 book match 的墙面，两边有两组 p a c k e t door 可以全部收到石头之内，没有任何的遮挡了，等于就是房屋和后院之间只是这一个墙。哎，我觉得这个墙设计对中国人来讲，我觉得特别友好。哎，就很多华人不喜欢一开门进来直接看后院嘛。对，那他这样就挡上了，是不是？是。那我们镜头现在从这边开始为大家介绍。首先，我的右手边这边是一个 powder room， 给客人或家里面人方便使用的，以及楼下的一个卧室。空间尺寸装修，尤其是卫生间的装修，还真的是蛮不错的，对不对、嗯？那么镜头继续往这边走，空间真的很大。你看这个厅，整个一楼就是它了，对不对？楼梯间下面放了一个三角钢琴，因为它够深呐、啊，三角钢琴直接放里面。而且亮点是什么？这个 LED 灯带，很漂亮，太漂亮了，是不是？从它的地脚线一直贯穿到屋顶，而且它的墙面是用的这种仿木质的合成材料，有一定的弧形设计，哎，显得非常的自然。颜色来讲呢，搭配的非常好，它不像那种纯现代的房子，进去太冷，对不对？对。那么镜头呢，先开始往这边走，这边有一扇的 parking door 已经全部收到墙里面了啊，可以看到非常非常的好。楼梯是从这边上去，也是悬浮的设计，它是有柱的那种钢柱直接撑上去的。那到这个角落啊，依然是大量的拉门，两侧拉门拉开以后可以去它的 patio 以及后面这个硕大的 outdoor kitchen， 一会为大家详细介绍。先从我的右手边是它的家庭影院室，并不是非常的大。因为它的房子尺寸来讲啊，这个尺寸的电影院足够了，装修非常的好，很考究，干净整洁。那么再往这边走一步，紧挨着影音室的旁边，两个铸铁的双开法式门，里面就是它的办公室的区域。办公室的区域简单，木地板铺设进去，很干净，就是一个安静、适合办公的地方。而且从这个坐在里面啊，正好能看到这个角落整个的后院，采光也是没问题。再往这边走，另一个卧室。在他的这边，等于他楼下有两个卧室啊，是，这边还有一个稍微小一点点，因为身后这边就是车库了嘛，等于一进来的位置。而且最棒的就是他车库一进来的地方有一个换鞋 sitting area 收纳的地方。哦，这个地方大的就有点夸张了，是不是？他是，以前咱们看都很小，直接夸奖。你看他这个深度，你都可以躺在这儿睡一觉都是可以的。但这个区域确实，我至少觉得在美国很实用嘛，因为大家开车都是从那边进嘛。是，那大量的柜子啊，收纳都没有任何的问题。我们直接回到这边，从他的客厅这边过去，这个角度可以看到，这个客厅的尺寸真的是非常大了。我觉得围着坐个十个人都不会觉得小啊，像大平层一样的哈。哎，一个非常大的一个 coffee table， 这个桌子也是很大的尺寸了，下面也是用了一个天然气的一个 fire pit， 对不对？很漂亮，整体的环境确实很好啊。而且它所有的房子从镜头里面看的，它一层的所有的顶上面一圈，都是它没有做宽 molding 了，但它用一个 LED 的灯带，整个包了一圈一个黄铜色的一个颜色 LED 灯带，感觉像戴一个小皇冠，哎，有点像孙悟空戴个金箍咒的感觉，是不是？<笑>非常非常的漂亮，但是整个的屋顶非常的干净，完全一个平面嘛。那身后呢，就是到了它厨房的位置了。厨房呢，用的是非常漂亮的黑色的。Leather finish， 这大理石块。
我觉得敢用黑色台面的厨房应该都是相当不错的，对不对？是，那边可以坐四个人，当然你可以用坐更多的人啊，简单的坐在那边吃个早餐啊，都可以。那先生，我左手边这边可以看到，四十八英寸的 cook top 上面是它的抽风，全部都是用跟下面台面同样的材料包起来了，两边都是有柜子，所以柜子的下面都是有做 LED 灯带的，很好看，很干净。Melee 的 cook 也是非常非常好的材料，对不对？非常好的品牌啊。那紧接着这边呢是有一个通道，它呢是和餐厅刚才贯穿的那个通道，它呢是一个备餐区，备餐区有小的什么 microwave 啊、保温箱啊，哎，小的 sink 以及里面的 pantry 储物间都是有的，所以它这边也能保证你厨房做好了饭，最短的距离可以放到餐桌。他家冰箱好像不一样哈，没错，镜头里面现在能看到是第一个，这么多的冰箱，对不对？一个。这只是冰箱，冻箱的，冻、嗯、箱的另一边。一会儿一会儿再跟大家说。首先 ，first thing， <咳> island 上面先有一个，那是必须的嘛。那所有大量的储物空间啊，可以看到这边是它的洗碗机的啊，这边是它的垃圾箱的位置，底下是它的碗槽。然后洗碗机是在这个，我、okay. 这个洗碗机，梅丽的洗碗机也是。所有后面的台面呢，和前面做了一个对比。靠窗户这一侧的台面用的全部都是白色的 leather finish 的石料石板了，同样也是这种组合型的 sink， 你可以更方便的使用嘛。下面依然都是做了这种 LED 的射灯，所有的石板都是从台面一直铺到了房顶。我觉得和这个黑白的对比啊，就非常的舒服嘛。而且它的收纳空间也是做的非常好、啊，一层的大抽屉上面都是加了一层小的抽屉啊，哎，收纳一些小的东西，我觉得是非常人性化的设计啊。哎，刚才有没有大家注意到上面这个大毛毛虫啊，也是非常非常的好看啊，就跟前面我们看的那个环形的灯一样的材料，但它这个设计像是一个正在蠕动的大毛毛虫一样挂在上面，非常特别。有点夸张，羊角啊，羊角，羊角，羊角好听一些，好听多了。<笑>再过来到这一侧 ，OK， the freezer， 冻箱在这边，所以冰箱在那边。动向在这边 ，OK， 这个设计真的是没见过啊，没见过。通常一般这俩应该在一块儿，是不是？对。啊，这边呢就是它一个正式的早餐区的区域了。早餐区区域它放了一个六人桌，那一般放个四五人都可以了，小圆桌。因为这边就是一个拉门嘛，嗯、全拉开就出去了。而且它这是 pocket 多，打开了以后，这个角是没有立柱，因为它这一侧的全部都收进去了。Okay. 那这一边呢是直接放到墙的另一侧，不能收进去。但这边就完全打开了，所以它一楼是非常的。通透，建筑难度不小啊。对啊，而且跟大家说，这个房子多少钱？一百七十多万，对不对？啊，不是六百六百七十多万，六百七十多万的价格，在 N C 内我们见过房子，它性价比非常高了，对不对？对。而室内的面积大概有七千多尺，其中包括了有八百多尺的是后面有一个 A D U， 一会为大家展示。然后它室内的主房面积大概六千一百尺出头的样子，然后它有多少？算上后面吧，大概有七个、八个卧室、九个卫生间。这个尺寸非常好吧，占地有差不多半个英亩的占地啊。是，对啊，这个房子一楼来讲非常漂亮了吧？赶快上去看一看二楼。我们上到二楼，整个二楼的地面依然都是实木的地板，以及这个 LED 灯带。刚才跟大家介绍了，是直接从一楼到二楼的顶。它整个二楼的顶的系统是一个非常大的 drop ceiling， 全部的射灯的轨道都是可以调整每一个灯泡和灯头的位置的，可以满足你的各个需要角度的照明嘛。那来这个空间以后呢，就是它的二楼的 loft 空间是没有任何问题。它现在是挂的话，也可以选择挂电视，都是可以的。两扇大拉门保证了采光，外面有一个非常大的阳台，一会儿为大家介绍。左手边是有一个 powder room， 呃，不是 powder room， 是可以洗澡淋浴的房间。所以它二楼来讲设计是非常好的。那我们现在出去为大家看一下它的阳台。来到这个阳台以后，可以看到两个拉门出来以后，有一个长长的共享的阳台的走道，这个位置。可以直接看到你整个后院的所有的设施啊，泳台、呃，泳池。非常喜欢的就是它这个大的棚啊，遮阳棚、遮阴棚和主卧室的阳台之间是遥相呼应。这两个空间可以看到你整个后院在发生的事情。我觉得这个阳台尺寸来讲，如果把它们更连起来的话，效果应该会是更好的。那么紧接着来到侧面这边，回到我们的另一侧，就是一开始啊为大家就介绍过，最大亮点什么，就是从正门。房屋的侧面，一直到后院延伸的这个超级巨大的遮阴棚、遮阳棚啊 ，rooftop 或者是一个叫什么，楼顶的一个小酒吧的空间也可以，是不是？是
。门打开以后，那边也是平的，也可以继续用。只不过空调机现在放在那边，它可能没有处理吧。要打通了多好！没错，那真的一个非常通透的一个凉台了。可以看到，它所有的 LED 的灯带啊，也是有做到每一个木头之间啊，每隔一个有做一个 LED 的灯带啊。这个设计真的是非常的好。你说二楼有这么大的一个空间，多舒服呀、啊！是，真的是非常非常惊艳啊。然后这边还有一个大马，同样也是可以看到整个后院的景观的，非常非常的棒。再次惊叹啊，这个阳台真的是非常舒服。那么紧接着，我们继续回到室内，为大家继续介绍。回到室内以后，可以看到它整个的这个二楼的结构。说实话，就是主要就是卧室嘛，对不对？对。那首先呢，去主卧室之前，先是这一侧，它二楼的客卧都在这边，因为楼下已经有两个卧室了。这边是一个洗衣房，有自己的里面的 sink， 这边有一个卧室和我身后一个，两个卧室尺寸都非常大，而且细节啊，它的背景墙是用的皮，皮革的材料 ，OK， 做的铺设。就不一样嘛，相对来讲更显得更加用心一些，对不对？而且它的卫生间啊，包括它的采光啊，做的都是非常好的。这两个卧室尺寸也比楼下的要大一些，是不是？是。那么紧接着回来，楼梯一上来可以看到，就是主卧室啊，同样啊，一键开灯，这个真的是一定要先 program 好，都做好是非常非常重要的。那我们进到主卧室以后，为大家介绍一下室内。进来主卧室以后，它整个的空间，首先主卧室嘛，肯定是最大的，一个拉门，有自己的阳台，看到整个的后院。刚才为大家介绍过，这边依然主卧室一定会有一个小的 fire pit， 同样都是烧天然气的。墙是用的墙布，给一些大家更不同的质感吧，因为它整个主卧室的墙面都是这样包裹的。它的床的背景这边呢，是同样用的 wood cladding 做的这种装饰，颜色呢刷的不一样一些了，对不对？中间是黑的，两边是用的原木色，而且这边可以看到，同样都是跟楼下客厅啊、厨房用的比较异曲同工之妙的这种挂灯，很漂亮，很相呼应的感觉，是吗？对。那紧接着镜头不用说，推进来，双开门啊，主卧室都不是双开门，但是里面的卫生间一定是双开门啊。门后面两边啊，首先两个马桶分开的，左右对着门。那过来以后呢，直接对着就是它一个 free stand 的一个浴缸，后面。是一个有天井采光的一个淋浴的空间，这个 s h o w e r room 尺寸也是非常好的，地面都是铺的地砖，后面也是用的岩板做的铺设，两套自己的洁具都是能够调温，用 steam 的功能，以及上面一个巨大的花洒，最大的亮点应该就是这个上面的天井的采光了。你还记得上一次咱们拍天井采光的 master shower 是在哪个房子吗？我猜是。比华利那个一千哎，两千多万，两千多万那个，这是什么一个规格、啊？就现在你真的、哎、豪宅性价比越来越高了，是不是？嗯、一个六百七十多，那也不便宜啊。但它的很多配置确实是都上千万才能看得到的。是，因为是装修的风格和理念。那台面超级长的台面是一个漂浮型的设计，大量的橱柜在下面可以做成储物，然后墙面依然是用的那种帆布的材料做的铺设，给一种不同的质感。这是我们见过最长的主卧室的玻璃了吧？是，太长了，这个块啊，高的见过很多，但这么长的很少见。是，发彩也是非常简约的设计，直接从墙里面出来。对面这个就是男的和女的一模一样了，两个对不对？没有公平，哎，这次非常公平，<笑>可以说是。那最大的亮点啊，就是主卧室从它的衣呃卫生间以后过来了，这边才是它的衣帽间。两边入口是长得一模一样，是吗？两侧都有门可以进来，整个衣帽间的空间啊，中间是一个它的岛台，木质的台面，中间有更多的抽屉，然后大量的东西，包括那边啊都是可以挂衣服的。后面一个双拉门，拉开了以后，后面一个小阳台和旁边一个卧室是共通的，看的是房屋的正面，就是车库的上面那一块。而且我们镜头转过来可以看到它整个的橱柜的设计，非常的漂亮。木质用黑色的颜色做了一个过渡，里面所有都可以挂衣服，而且都是每一格里面都有 LED 灯的设计，包括它背面的这一块也完全没有浪费。<笑>这个有点那个隐藏式衣橱的感觉，我心动了。对，真的是非常漂亮，而且它这个大拉门点睛之笔啊，采光非常的好。当然有人担心隐私啊，把帘子拉上就好了，或者做那种变色的看不透的那种玻璃，对不对？而且上面。挂了一串这个灯，非常有特点。这个主卧室的衣帽间，我觉得是咱们见过能排到前五吧。嗯，应该没问题，是吧？应该没问题。来看一看楼下它的后院
我们现在来到后院，首先一进来以后可以看到它的屋顶呢是延伸出去的，所以这下面有一个自然的遮阴挡光的一个小的凉棚的设计，所以这边放几把椅子、桌子、椅子都是可以的。那一进来，首先看到后院呢，就这个超大的泳池啊，热泡池非常近，没放远啊，这次比较好。我很怕那种热泡池放的那么远，感觉有点奇怪。从这边可以看到，它这边有潜水区，巴哈上午放一些椅子，坐这边泡泡水啊，小朋友玩一玩都可以。这个性价比太高了吧？对呀、啊，你说，但还是这句话啊，六百七十万不便宜。但是如果大家一直有看我们频道的朋友知道，就是一开始我们拍到六百万左右的房，但是城市也不一样啊。但是跟这不一样呀。Encino 这边我们也拍过很多房子，所以这也不是 Encino， 但它就在隔壁嘛。嗯，很多六百万的房子根本达不到这样的后院子。你看那边的。多像度假的感觉，是不是？是几个佛头往那边一放，一个遮阴的棚，几个羊椅往这边一放，而且它整个侧面啊，全部都是有钢化玻璃，因为有一个长长的车道，一直到后面的 ADU 啊。鼓励我们频道的朋友可以点一波关注，激励我们找找一下性价比更高的豪宅，我们才能为大家带来更多有意思的房子。因为洛杉矶真的很大，大家真的放开了看，有很多的地方有很多的好房子的。不用为那一点点的区域去局限啊！来到这边，一进来就感兴趣的，水泥的立柱围起来的一个超大的什么区域啊？一个 outdoor kitchen 的系统了，都可以说是。看这个有多大，从院子那边一正门就能看到这个超大的岛台啊！下面用的是 wood c l o u d i n g 石料的黑色的台面铺设，底下所有的比如说回收啊、垃圾啊、烤箱啊，对不对？还这边一个小的炒锅的地方，那种小的 burner 一眼的都有，包括这边。大量的椅子、壁炉坐在这个区域，那边还可以挂电视，环绕的音响都做好了，太完善了。它是不是就是为了这些采光好一点？这个阳台上面没有见到这事儿、啊。真的，真的，我觉得这个区域非常非常的完善。它整个呢，它又没有说挡死，因为挡死了以后，它可能会影响室内的进光嘛。对。它上面用这种超大的这种木的这种栅栏，在上面这种挡棚啊设计，用足够的阳光可以透过来，又不会那么的晒，保证一定的遮阴。正好教室站在这个位置可以看到，哎，真的这个，这个 outdoor 的这个空间真的太舒服了，这、啊、儿有个小吧台的感觉，梦寐以求的 outdoor kitchen 吧，这边还有一个高吧台的感觉，放几把椅子坐在这边，对，直接 serve 开个 party 都可以，而且在上面啊，依然每隔一个梁中间都是有用长条的 LED 灯带点缀照明。所以晚上这个区域打亮以后是非常舒服 cozy 的区域啊，对不对？所以说我们一直在强调这个性价比高的原因就是这样，细节完全拉满，有时候没错。而且你看我们之间的这个距离啊，就是还没有站到最头啊，它这么大的草地的面积啊，竟然还有。后面就是刚才说的啊，另外那个泳池对着的洋棚的位置，就这一个洋棚就多大的空间，对不对？这草地的位置，你说你自己家里有小孩，放个小球门和自己小朋友踢个足球什么的，完全不香吗？说到足球啊。没有足球场，但他在后面竟然有一个小的篮球的发球区半场，嗯，这个真的是太爽了，对不对？你这个空间围起来全是你家自己的空间啊，也是非常好的这种凹座的地面都给你铺好了。你说你这个房子的娱乐功能不是拉满了吗？是，对不对？而且房屋的侧面有一个小开门，之前跟大家说的嘛 a d u 在哪里 ？Fully furnished，ADU 就在这个后面。装修室内设计装修跟主建筑是一模一样，没错。我觉得作为一个两房两卫的小 ADU， 而且它自己有独立的地址啊，对吧？有自己独立的地址 address 的，对不对？单独拿出来卖都是可能的，是不是？真的是非常非常的棒。作为招待朋友来讲啊，那想看里面更详细完整的呢，请看我们的视频里面有 short 竖拍的视频，会大家展示里面更完整的细节，对不对？那今天整个房子的。从里到外，从上到下，为大家已经展示完了。今天在这么漂亮的后院里面呢，我们节目也就到了尾声了。喜欢我们节目的朋友，一定记得点赞、关注。我们下期再见，拜拜，拜拜。你看这小马，哎，小马探个头，太顽皮了、嗯。我看看谁在下面。哎，你说真的，六百六百七十万给你，现在是这样的。咱们咱们刚开始做这个事儿时候，六百七十万给你的是什么？咱们去 Arcadia 那几间房子啊，是不,是呃、不能比，不能比，不能比，<笑>那个不一样。不是说 Arcadia 不好啊，还是说那句话，我们就单纯房子来讲，就六百七十万，确实，你说现在六百七十万，我们买到的是什么？就是它完整性啊，它前院。咱看很多房子后院很好，但没有前院。对，这个房子前院多好。再看它的后院，设施的完善度
装修的细节，装修细节，咱再说室内有完整，绿化，这个是前院、室内、后院，挑不出问题吧？关键是挑不出来毛病，你知道吗？对啊，你能挑出什么问题？这个房子我觉得谁住都会很舒服啊，空间设计太合理了，完美，惊喜了啊！六百七十万的惊喜，惊喜。